guys ay yun quick live lang para uh, magturo about uh, vid night vid type na night ito yung mga tank well ito yung the, the most uh, unpopular na build <laughs> ewan ko may bumibuild talaga nito na pure vid talaga kasi usually la karamihan ng night dito sa game kaya uh, is our ano ang binibuild nila is mostly creep type or spear type yun basta yung damager okay? so hindi ko alam kung may nabibuild ng ibang mga tao na katulad ko din na pure fit okay? and this is F2P okay, so ito nagpapalevel muna ako and papakita ko lang sa inyo muna na uh, pure F2P to baka sabihin nyo naglol na ko ayan wala pa akong tinatapak dyan ever yung, yung diamonds na yan eh uh, pinapalitan ko okay? yan yung binili ko sa exchange through the exchange center ng dito ayan. at binili ko lang yan para sa kingdom pass okay? yun yung ginagawa ko sa mga characters ko by the way, I have 4 characters uh, knight, hunter, priest, and uh, blacksmith okay, lahat yun, free to play uh, ganito lang ginagawa ko sa mga characters ko usually binibilang ko lang sila ng <laughs> diamonds para makabili ng, ng uh, kingdom pass ayan, dito ayan, diba? Okay. bibiling ko yan every month for the past two months okay, ayan, tapos para makuha ko yung costume, kasi yung costume nito yung, ma yung mahalaga eh. okay. dahil sa shine points okay, kinukuha ko yun ayan, so tatlo pala naman yan para dito ayan, ayan. Okay. May, uh, may guide din ako kung para saan ba to shine point sa to pero as you can see uh, yung shine point will uh, have corresponding uh, stats pagka na, na hit nyo so yan, 39 pa lang ako na beat na isa so pag, pagdating ko ng 40 shine points magkakaroon na nakaya expect okay? so hindi tayo, hindi yan yung guide ko ngayon ang guide ko ngayon is all about fit night okay, kung ano ba yon kung paano i-build kung paano bu uh, ano yung tamang mga proseso para lumaki yung buhay talaga well, pag fit ka talaga pag pure fit yung ginawa mo no, malalaki talaga yung buhay niya pero ano ba yung mga uh, tamang equipments cards para sa sa fit night okay tsaka for an F2P player kung saan ba magsisimula okay so ngayon yung night ko is yan kasama nagpapalevel First off, uh, ang night ko may tatlong ano yan, tatlong loda. Okay. Stop. Main is tank, ito farming, and then PvP. Mamaya ako papaliwanan yan. So, labas muna tayo dito. Labas muna tayo. And, punta muna tayo ng frontera. Okay. Tapusin ko na rin yung COC quest ko kasi mag-re-reset uh, na siya. <laughs> Kailangan yan. Lalo kung F2P ka, kailangan nyo kailangan, kailangan nyo yung mga uh, COC missions na yun. Mamaya, sabihin ko kung bakit. Okay. Lalo't kung <coughs> dun ka lang aasa ng cards. Okay. So, okay, unayin natin. First off, ngayon na sa tank. Yun. Boom. Oh, ba't lumay itong buhay ko? Ah, kaya pa. ko 331,000 actually 340 yan kanina kaso ang ginawa ko kasi pinaltan ko yung isang shield ko ng nito stone buckler 3 na kasi to uh, tier 3 na to so pinaltan ko siya ng mirror shield tira man laki nung kakaibahan sa HP to 6.9 ito 1.5 pa lang kasi wala pa siyang tier up pero iti tier up ko pa rin yan hanggang 4 siguro 
Pero ito yan. Pag, nung ito suod ko, ang, ang HP ko is 340k. Okay? Uh, kaya ako nag mirror shield kasi mas kailangan ko yung uh, MDEF. Okay? Yung damage, magic damage reduction. Kasi nung nag-PVP ako, ah, mamaya, mamaya ako sa inyo. Okay. Muna. So, first off, yan, yung mga equips ko. So, eto, yan ang F2 build ko. Okay. Ito ang early game na build ko. Binuo muna yung mga, yung GTB, uh, GTB set. Sa GTB set ako nag, nag, uh, nagsimula. Kasi, first off, kasi, wala naman talaga ida-damage yung, yung, uh, tank mo, yung knight mo as a vet type, di ba? So, ang una kong inisip is, uh, bakit hindi na lang sa reflect? Pero, actually, ito yung pinakamagandang set for vet knight on the early game, okay? Yan, yung reflect set na to. Okay. Ayan. So, kaya hindi ako nag-full, mamaya. So, I have six uh, pieces of uh, GDB set, which uh, actually 11.5 dapat dyan. Hindi ko lang kasi na ano to. Pagka napalitan ko to. Okay? Gawin natin ito. Kung mag-11.5 siya. Hindi pa rin. Sa akin hindi ko pa kasi na-upgrade eh. So, kailangan ma-upgrade ko yan up to level 5. Pero, usually yan, 6 uh, pieces, magiging 11.5 yan. Okay? Pagka na-upgrade mo pa to ng max ng 15. Okay? Pag na nakuha mo yung tier, uh, ang dito, yung awakening tiers, Okay? Upgrade Awakening Kasi hindi pa ako nag ano yan So 1 Ayan So hindi pa ako nag 2 Basta And then So first off Ayan yung mga ano ko Lahat yan tiered up Level 3 Ito wala 4 4 4 And 2 2 pa lang to Hindi ko pa inaayos to So Basically, ang um, build ng <laughs> Vit Knight is will focus on Vit. Ala, yeah. Okay. So, ayan. So, enchantments. Una-una, dun din kukuha ng pinakamalaking uh, tulong, boost, Vit boost, yung build nyo as this, uh, as a Vit Knight, sa enchantments. Okay. Kasi, Uh, lalo kong pure fit lahat yan i-fit nyo okay at huwag nyo pa sinin yan naubusan ako ng ano eh kaya dex yan okay so yan fit fit tapos ito fit yan fit yan yan fit yan okay and then ah ito, wala pa. Wala pa ako mga ano dito eh. Ito, meron. Ito, wala pa din. So, for the cards, ang nilagay ko dito, horn card muna. Dapat haste talaga to. Yung, ah, uh, scale work. Ah, ito, okay. Ito, ito dapat ang makuha nyo. Okay? Yan ang dapat muna ilagay nyo dyan for the early game. Okay? kasi kailangan ng haste natin para ipato yung mga skills talaga ng yung mga steel hearts yung provoke okay, kailangan lalo yung provoke lalo kung tank ka at tank ka nga ikaw ang dapat tagakuha ng agro so kailangan mo maipato palagi yung uh, provoke na yun tsaka yung iba pang mga nakakuha ng agro skills okay yan dito ah shit so ito our GOP card inano ko muna kasi ito, na-chimpohan ko lang din, na-chambahan ko lang din naman sa, uh, sa gacha. So, ayan. Tapos, dito is Whisper na sa galing sa OCA. Okay. Dito, material card, napulot to. 
Ay, natsambahan yan. Alright. So, dito, kukre. OCA din yan. Wala pa. And, wala pa. Okay? So, basic, uh, ang uh, pinakakailangan yung ilagay dito or HP cards. Okay? Dito sa armor is the uh, Sasquatch at yung code. Tapos, ito, ito na yung pinakasakto dyan. Matira. Okay? Tapos, for the early game, kasi ang end game nito, ang kailangan yung cards talaga is yung mga 20%. Eh, makukuha niya pa yung mga cards na yun, ah, level 75 or 78 pa, I think. Basta, eh, sobrang end game na yun. So, umpisa nyo, kailangan nyo makuha are these cards, okay? Yung mga HP plus 12, mga percentage. Kung wala, ah, uh, Okay na sa inyo na okay na yung makuha niyo yung mga pupa card, mga may plus 4800 HP. Okay na rin 'yon. Okay? Pero mas maganda yung may percentage, yung Sasquatch, yung Hold card, tsaka itong Matir. Okay? And then ano pa? Tapos ito kaya ako, uh, kaya anim na piraso lang yung inano ko, hindi ko finul set ng GTB is kinailangan kong dagyan ito. Okay. importante importante yung uh, blue accessories okay. sa uh, first uh, <coughs> sa, end, uh, sa, for, sa early game okay. early stages of the game dahil kung vit ka ka dahil dito okay. yan o uh, yung increase vit yung sa refinement kasi percentage siya eh. okay. tsaka ito ang laki din ng tulong bigay pag upgrading ang laki kagad yan akala nyo maliit yung 25 bit plus 25 na yan kung dalawa yan 50 di ba 50 ang laki bagay na nun tapos hindi pa yan level uh, upgrade 15 pa yan so ia upgrade uh, gagawin ko pa yan upgrade 30 malamang magi 50 to di ba bit plus 50 na kagad so isang piraso so dalawa The bit plus 50 is bit 100. Tama? Malamang. And then, kailangan. So, glorious necklace na to. Ito na yung pan-level 50. Sa, tanatanong nyo kung paano ako nakakuha na to. This was crafted. Okay. I crafted this. Umpisa-umpisa pa lang. Simula doon sa adventurer. Hanggang doon sa veterans. Tapos, kinraft ko ulit yung glorious necklace. Well, sa server naman namin, medyo mura yung ano nito eh. Yung... Uh, materials ang kinailangan lang is yung mga stones na craft ko rin okay, ayan. so yan that would uh, so <laughs> refine level 2 pa lang to uh, hula ko hindi ko alam correct me if I'm wrong pero pag level 4 yata nito is uh, 10% Parang 10% to. Okay? Yeah. no, Parang gano'n na. 10% to. Magiging 10 per increase bit plus 10%. Okay? So, dalawa nyan is 10-20. 20%. Diba? So, madadagdagan ka ng so, kunyari, 300 ang, ang bit mo. 20% ng 300 is 60. So, may plus 60 bit ka pa. Ang laki no? So, dito, nagbabalak din akong gawing tong blue pero early game ginawa ko na muna to para nga sa set okay? para hindi siya magkulang para 6 pieces pa rin tsaka haste din naman so kailangan din so yan that's my ito yung fit ko 312 yan okay uh, self buffs walang buff Ayan yung defense ko, 1,495, M def ko is 395, okay, and then haste, and 519, mababa pa yan, okay, early game to eh, early game pa naman, so final haste, 4%, okay, huwag ka na umasa sa attack speed, <laughs> wala ka talagang attack speed, tsaka wala akong piyata, not unless it task ko pa to, okay, eh, well, i-upgrade ko pa yan, dito ko, Ayan, dyan ka, ano. Ah, uh, tatanungin nyo kung paano ako nagpapalevel ng solo. Well, hindi ako nagpapalevel ng solo. Mas gugustuhin ko may party palagi. At kasama nito lagi yung, ah, uh, hunter. Yan yung iba kong characters. Pero kung kailangan ko mag-solo, kunyari mag-card hunt ako, ang ginagawa ko lang is, 
naglo-loadout lang ako. Ayan. Diba? Gagawin ko lang siyang farming. Ayan. Ayan. Mamaya na tayo balik dyan. Mamaya na tayo balik sa farming. O, pakita ko muna sa inyo yung point stats ko. Ayan. So, ito, yan, basura yan. Nilagyan ko lang yan. Nag-trip lang ako. Kaya ako nilagyan ng strength. Pero, uh, pure fit talaga yan. Tsaka, int. Okay. Fit int to ang build ko. Okay. Uh, bakit fit int? Siyempre. Fit. Uh, tank ka nga eh. So, kailangan mo parehas ng PDEF and MDEF. Okay. So, yung damage mo uh, sa instance or sa bosans doon ka naaasa ng DPS sa mga DPS talaga sa mga damager na talaga okay, your role as a fit knight as a tank is just to tank the boss or the uh, yung sa instance okay, yung boss sa instance okay ayan so sa ending abang while I'm progressing uh, pagka nag 80 na to malamang int lahat dyan okay Tapos, siguro, hindi na, hindi ko na siguro lalagyan ng text. Iaasa ko na lang sa card siguro to. Kasi mayroong card, mamaya, may card kasi, may card kasi na makakapagpababa ng cooldown time nyo ng 2.5 seconds. So, kailangan mo na tatlo nun. Yun ang kailangan endgame card ng uh, fit type. Uh, actually, kahit isa lang nun eh. Okay na. Pero mamaya na. So, yan. So, yan yung stats ng fit knight ko. And then, kaya-kaya ng to kahit anong tankahin. Okay? Uh, Osiris, ano sa instance. Well, sa Strauf, siguro naman kaya-kaya na to. Papunta pa lang ako doon. Kakatapos ko pa lang ng quest kanina. And then, uh, most bosses. Okay? Kaya ang tankahin na to. Most MVP bosses. So, in, ang hindi pa lang nasusubukan nito or the, the Orc Hero and Orc Lord. Maya hanggang Maya. Kaya na nito. Okay. So, yan. PvP wise, ah, itaka. Farming wise, ganito ginagawa ko. Okay. Pag magpa-farm, click ako sa loadout ng farming. At ano yung nakalagay sa farming. Ayan. Nagbago lang yung tatlong accessories. Okay. Ayan. Kaya, kaya, horn card lang nakalagay dyan. Itong dalawang horn card na to, galing din sa OCA yan. Hindi ko yan binili. Okay, natsayambahan lang din yan. Alright, wala akong bi uh, binibili. Dito sa rigger na to, dito sa tank na to, wala akong binibili din ang card pa. So, yan. Kailangan ko pang i-refine din to, tsaka i-upgrade. Ayan, nakita nyo. So, yan ang ginagawa ko. Okay. Well, hindi naman ganun pa din kataasan yung attack niya. Versus 2,000 pa rin. Uh, P attack. So, ang damage na to, normal, 3k to 4k. Pag nag-crit is 5k to 6k. Ayan. So, death. Get, malaki pa rin yung buhay ko. Of course, yung galing sa armors yan. No, okay? Tsaka sa shield. Ayan. Ang kukunin yung shield nga pala, wag yung ano ha. Huwag yung... Well, depende sa inyo kung gusto nyo yung P-attack. Pero kailangan nyo may max HP. Okay. Ang alam ko may P-attack and max HP is yung level 50 na, na shield eh. Yung galing kay Osiris. Pero, syempre mababasag yung set... Yung set effect. Ah, sorry. Yung set effect. Diba, mababasag. Kaya, ito ko nung ako, lalagyan ko pa yan. Ito tier up ko pa yan dahil sobrang baba pag tier 1. No? Hindi ka tulad nung kanina. So, kinuha ko to para sa MDEF. Ang baba ng MDEF ko eh. Yan. 351, ang baba pa niyan. Tinaas, pagka ito, tinaas ko, tataas din yan. Siguro magiging 600 din naman. So, pwede na yun. Uh, baba pa yung stat, yung id ko sa tank eh. So, dito sa ano naman, sa farming loadout ko, yan. Strength Aji. Nakalagay dyan. So, basically, ito yung... <laughs> crit type dapat okay, na build pero hindi ko na pinaltant yung shield and uh, weapon okay hindi ko na siya ginalaw okay, so yun 
Pakita ko naman yung skills muna ng tank Ano nga ba mga skills ng ginamit ko sa Nalagay ko, pinaglalagay ko Okay, first Ayan, ito pinaka importante Increase HP recovery Alright, and provoke Pala, pumas una pa pala to First Priority tong provoke Okay, tank ka So, yung mga kalaban mo ng PVE Tsaka yung mga bosses Ito ang kailangan mong ilagay uh, Gamitin palagi Spam this as much as you can Para hindi makuha Hindi lumipat yung agro Or yung tar Yung yung boss yung boss sa kakampi mo para hindi, hindi siya lumingon doon okay lalo na kung malakas dumipi as yung kakampi mo nako just go kailangan kailangan mo i-spam to para hindi siya lumingon doon or else masisira yung ano niyo yung run niyo or yung yung process ng instance niyo at saka ng pagboss ng bossant niyo okay kailangan di lumingon sa in, sa DPS mo yon yun ang pinaka role ng ang tank <laughs> kaya nga tank okay syempre alam na lahat dyan mga nagroon ng mga MMO tsaka lalo sa ML ba diba? ikaw ang ikaw ang mauna ikaw ang na, 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 natanggap lahat ng sakit diba? kaya dapat marunong kang tumanggap ng sakit <laughs> hindi ka iyakin <laughs> hindi pwede walang tank na malambot Ita, pare ibig sabihin walang ano walang walang emotionally damaged na tank okay hindi <laughs> pwede yun ah, matigas ka so yan yeah, increase HP bash uh, well kinuha ko lang naman to para dito sa stun well uh, PVE wise okay siya P, uh, boss hunt wise hindi siya gagana talaga PVP gagana siya so yun din yun din mamaya ako ipapaliwanag yung role mo sa PVP early game mo actually wala ka pang wala ka talagang role sa PvP, okay? Magkakaroon ka ng role sa PvP when you became when you become a Lord Knight. Okay, mamaya ako yung Lord Knight. So, ito, ito, Battle Will, actually, early game lang talaga to. Sa, pag nag-Lord Knight ako, pag nireset ko na lahat to, ah, hindi ko na siya kukunin. So, parang wala kasing silbe. Hindi <laughs> na siya wala silbe. Kasi, physical damage bonus is increased by 20. It's increasing by 10 for every 50 strength anong gagawin ko nyan? diba? Um, fit type ako so nilagay ko lang yan uh, for extra damage nung mga low level pa pero hindi na kailangan talaga yan pagdating ng late game okay? provoke, endure syempre para hindi ka ma uh, hindi ka ma, ma, ma tumalsik or anong tawag dito? ma knockback yun pala hindi ka ma knockback or ma, pre, ma ano tsaka pampataas din ng <laughs> ng defense and magic defense okay. tapos magnum break nilagyan ko ng lima para sa for uh, ano lang to elemental purposes lang diba? so ito sword mastery lately ko lang sya nilagyan nung nilagyan ko ng mga importante ito yung pinaka importante okay? itong tatlong to provoke, endure, steelheart okay. ito lalo steelheart right? okay 12 seconds of using the skill damage or G ah, la, la, la. damage receives decreases by 40% ayan ang importante ito ang laging dapat naka on <laughs> if fix cooldown kasi yan <laughs> ng 30 seconds eh. diba so kailangan uh, ano ba natin sa sabihin ito hindi naman na mababa, mabababa yan eh pag fix cooldown pero so dapat ito lagi naka ano to lagi mo siyang maikakast okay kailangan yan and auto counter for agro purposes okay absorbs damage up to 15% of max HP for 5 share excuse me yan so taga absorb siya ng damage and then Tapos nag uh, deals neutral physical damage equal to 8% of max HP. So, kung gaano kalaki yung HP mo, doon siya bumibase. Ngayon, 1 million ang HP mo. Umabot, napaabot natin ng 1 million yung HP. Which is pos possible, kahit F2P ka. Papaliwanan ko later yan. 8% of 1 million is 80,000. Diba? Ang laki nun. Huh? <laughs> so, 80,000 kagad yung 
uh, magiging damage mo pag kung ginamit mo tong auto counter okay when the shield ends pagka natapos yun puputok siya parang ma poof bigla lang mag uh, pag natapos tong ano niya uh, duration bigla kang magkakaroon ng damage 8% uh, nakatumbas ng 8% ng HP mo okay to all units Ayan, to all any mini units kahit ilan yan na malapit sa iyo okay And then bowling bash ayan agro din agro threat agro puller din to tagabigay ng agro sa iyo okay pulls up any eight enemy units within 4 meters ayan so tagahigop ito yung mga tagahigop ng mga mobs okay lalo sa instance kailangan kailangan mo to sa instance tsaka sa bossan so pagka may mobs na doon di ba kailangan mo mahigop yun para hindi kumalat hindi ma, lalo kung wala kayong uh, DPS na nag-AOE yeah yun ang ito ang kailangan nyo ito ang kailangan ng Vit Knight na magkaroon makuha niya yung ibang mobs yung additionals yung adds kung na, tawagin na tawagin namin okay so yan uh, targets are stand for a short time and then knock back 1 meter yun, okay ang ta tandem nito is ito so yan magnum break so pag cast nito kailangan naka magnum break ka rin so nakalagay sa ano ko yan ngayon naka combo skills yan ooh natin combo skill ang ganyan natin yan yan magnum break hindi pa pala naayos ok yan so pag higop mo nyan diba pag higop paputokin mo sila nito gagamit yan yan boom kung lalo kung ito nag, nagpapa level ka Uh, pwede na kagad to na fast DPS fast kill okay? kung medyo napapataas mo na yung attack mo okay? tas gagamit ka pa ng converter so magiging fire attribute punta ka sa vitata, ganito gawin mo lang <laughs> bowling bash saka magnum break ka lang dun yun, so, sasabi ko sa'yo mabilis mamatay ang vitata dun so yan pa, yan pa ba cavalry combat Pampabilis lang ng move speed. Siyempre, kailangan mo umano. Kailangan mo bilis kang move speed mo kung tank ka. Para mahabol mo yung yung boss. Pag nagwala na siya, yung kunyari yun. Uh, Nagwe-wear niya siya na lumilipat na yung aggro sa ibang teammates mo. Okay. Charge stack, pinaligyan ko lang yan. Ek-ek -ek lang yan. <laughs> okay. So, first things, pinaka-importante, ang pinaka-priority ng tank is makuha ang aggro ng boss okay. agro that's the word agro hindi mo kailangan dumamage talaga okay hindi mo kailangan dumamage so, yung iba oo oh, oh, kaila, yung iba sinasabi kailangan damage din yung tank mo kailangan malakas din umano. yes oo oh, oh. kung mapapalevel mo to agad okay. tsaka kung makukuha ka ng blue ng uh, blue weapon okay. eh ang pinili ko kasi SGTB parang naging magiging damage ko is yung reflect Uh, kasi kung 11.5% ng damage ng, kala ng kalaban mo is magre-reflect masakit pa din yun wala lang kong bosses ang lalaking damage ng bosses so babawasan ka ng 60k ng boss uh, 10% nun 11% is 6,000 so may 6,000 ka ng bawas din iba pa yung hinahampas mo pero kailangan mo pa rin patasin to okay So, ano ba yung, ano ba ba? Sa PvP, ano ba naman ang uh, role mo sa PvP naman or KVM? First off, <laughs> noong una, sa early game, kung build nyo to, at wala kayong damage, wala kayong silby talaga sa, sa, ah, sa PvP, okay? Kung hindi blue, ang iaano nyo, 
or itataas nyo to kung wala kang damage and kaya naman PA ako walang kwenta ba diba? hindi siya pang PVP okay magiging pang PVP lang siya itong VIT type itong VIT build pag dating na ng Lord Knight alam nyo kung bakit dahil dito sa skills na to itong dalawang to okay yan ang importante sa VIT Knight malapit naman na ako so papakita ko rin sa inyo i-update ko kayo sa build kong yun ito naman uh, Call of Justice converts VIT to attack increasing attack by 2 for every 10 VIT sa level 1 pag nag level 10 to ang magiging ano nyan is 2 attack for every 1 VIT okay for every 1 VIT so kunyari lagay na uh, example natin may 312 VIT ako ngayon so, pagka level 10 to, 312 times 2. Kasi 2 attack eh. Di ba? Magiging per 1 bit. So, 624. Extra P attack yun. Okay? Yun yung madalagdag doon. So, the higher your bit, the higher your attack. Okay? Diyan tayo kukuha ng P attack. Diyan tayo, hindi na tayo magiging walang silbe sa damage pagka dating yan. Tsaka, lalo ito. Okay? Self-ignite. Ah, uh, ito naman de depende yung damage. Ano to para tong uh, kung nakapaglaro kayo ng Dota 1, yung r si Pudge, yung rat ni Pudge. Ayun. E, ito yun, parang ganito yun, yung may AoE scattered damage ka uh, kahit naglalakad ka lang hindi mo hinatake yung ano. Kung sino yung nakapalibot sa yo will receive damage. Okay? And that damage will uh, de depend sa HP. Sa HP mo. Okay, tsaka, ano yun? Uh, Kaya tayo yan. Ignores death. It ignores death. So, you will lose 1% of your max HP every second while also dealing 0 0.1 point, oh, 0.1 of max HP plus 313 neutral sacred physical damage. That ignores death. Okay, so, papaliwanan ko kung ano yan. Per second, mawawalan ka ng kanyari, 1 million ang buhay mo. 1% ng 1 million is 10,000. Okay? Ito, level 1 pa lang yan. Pag level 10 to, 1% na rin yung damage mo. 1% of max HP plus 330. So, so, every second, basically, you lose 10,000, pero you will damage uh, your surrounding enemies with 10,000 din. Okay? 10,000 damage din. Per tick per second. Alright? Diba? Walang pakilam yun. Kahit ilan ang defense niya, kahit ilan ng ano niya, 10,000 ng 10,000 ng 10,000 yun. Hindi, hindi yun maano nang, hindi yun manenegate ng PDEF. Okay? Neutral physical, neutral sacred physical is, uh, talagang, ano siya, uh, hindi ko pa alam kung may counter dito. Pero parang wala eh. <laughs> sacred physical. And ignores death siya. So, 10,000 is, Stable yun. Okay, 10,000 ng 10,000 ng 10,000 ng 10,000 ng 10,000. Okay? Kahit ilan depth din siya. Kahit ilan, uh, gano'ng kataas ang M depth, P depth niya, wala. Okay? So, yun. Biruin mo yun. Diba, lalapit ka lang dun. Sampu yung kalaban mo. Sa lahat ng kalaban na yun, nagdi-deal ka ng 10,000 ng 10,000 ng 10,000. Tapos, may reflect ka pa. So, pag tinira ka nila, diba, mas masasaktan sila. Diba? Yun yun. Okay. This effect will be removed when your HP falls below 10%. So, matik yan. Uh, 90 seconds lang ang pwede mong gamitin to. Kasi, <coughs> excuse me, na hindi ka nagpapats na. Kasi 90 seconds, 90% na yung makawala sa'yo. Diba? Kung hindi ka pa tinitira. Kung hindi ka nababawasan din. Pero pag nagfall be below 10% ka, mag-off yan. And you will be unable to naturally cover HP and SP while having self-ignite effect. Okay. So, uh, pinaka ano nyan, pinaka madaling explanation, hindi, pag naka-on to, hindi, mo, hindi gagana yung HP recovery mo. Okay. Although, pwede ka mag-patch. Pwede mag-patch to. Nakakita ako na sa mga ibang, ano, sa Taiwan server, yung ibang gum yung ginagayahan ko ng build na to, nakakapag-patch sila. Okay? So, ito, kailangan, kailangan laging ano to, ah, uh, yung variable cooldown nito, kailangan laging mo ma-on. Pwede mo siyang ma-on, ma-off. 
every time nga diba? kaya may mahalaga yung haste para dito okay? well pag level 10 to hindi ko lang alam when ilan ba cooldown nito siguro 20 20 seconds so kailangan mas mababa doon matik dapat yan pag na off mo pwede mo rin i-on agad okay and then ito berserk ito naman ganito ang technique nyan uh, kunyari diba nag off ka na nito 10% na lang yung buhay mo so nag off yan ito naman ang bigla mong i-on berserk diba kasi ito nagbibigay ito ng uh, matik full recover agad to eh parang full rejub full rejuvenation okay pagka level 10 mo ah uh, asan yun fully restores HP yan and empties SP blah, empties SP okay parang biglang babalik sa bu sa 100% yung buhay mo okay although hindi ka rin ma ma heal ng mga kampi mo and wala kang gamit na pots hindi mo na magagamit yung pots and kasi healing effects are decreased by 100% malamang tapos bababa naman yung defense mo and mdef mo ng 50% hindi yata magbabago to hindi eh. naman magbabago pag level 10 basta 50% yung mawawala sa'yo na kunat okay? pero magiging ka ng 10% uh, attack 5% movement speed by 30% level 1. Ang alam ko level 10 nito max HP is uh, 50%. 50% to. Yes. Ang 50% yata to. Attack is 20, movement speed is 60. Okay. Malalaman natin pag ay nuno ko yan. Okay. So pag nawala to, pindot ka nito para mabuhay, <laughs> magpuno ulit yung buhay mo. Diba? And then, uh, pagka ano, off mo to, on mo ulit to. Pag nakapag ano ka na ng bahagya, di ba? Pagka wala ka ng kalaban sa gilid. Okay? Tapos, ito pa, weapon blocking, importante din yan. Okay? Basta lahat ng mga mga skills na makakapag-reduce ng damage sa'yo. Yan, kailangan mo yan. And, ano ko ba? Ito naman, pang debuff, basta dadating tayo dyan, i-update ko kaya pagka naging Lord Knight na rin to. Pero itong tatlong unang, this, these three skills are the most important para sa build natin. Sa, build, sa tank type, okay? Tsaka ito. Apat pala. Sorry. Alright. So, ayan. So, ayan. Uh, yun yung papunta natin doon. And, isa pa, early game to. Hindi ako magpo-full white papaltang ko din lahat yan yung armors kong yan kasi end game makawala na silbi yung GTP okay promise early game yung early game maganda pa yan pero pag pare-pares ng malalakas at nag scale up na lahat yung damage nyo yung levels nyo wala na silbi lalo pag nakakuha ng mga <coughs> life steal yung mga kalaban mo may life steal na sila wala na silbi yung reflect mo masyado. Lalo kung GTB nung kung ganyan kababa yung mga stats pa. Ano, mababa pa yan. So, magpapalit ngayon ako ng ito. Okay? Ng Valkyrie. So, ayan ang next target ko. Yung next goal ko ngayon. So, baka pag mabilhan ng Valkyrie set to. Okay? Ayan. Ayan. Kailangan ko mabilhan ng Valkyrie set yan for the sole purpose of this one this blood battle uh, set effect. Okay? Ano namang nagagawa ng blood battle set effect? Uh, when taking total damage equal to 10% of max HP, increases final damage reduction by 5%. Ang laki nun. Kung tutusin. Kung isipin nyo. And it stacks up to 5 times. So meaning, 5% times 5, 25% pagka binawasan ka ng uh, aabot na to ng 25% final damage reduction both MDEF and PDEF ah, uh, tama physical and magical damage reduction okay, lahat yan final damage reduction okay equal to 10 per pagka kunyari nabawasan ka na ng 10% unang level yun di ba? kunyari, ang buhay mo 1 million nabawasan ka ng 
100,000. Tsaka siya magki-click, di ba? Magki-click ngayon 'yan. So first first level 'yun. First stack 'yun, 5%. So pag nabawasan ko ulit ng 10%, naging 20,000 yung damage, total damage sa iyo. Ah, uh, ano ulit 'to? Tag dito. Magkakaroon ulit ng isang stack. So 10% na. Hanggang sa mabawa, pag nabawasan ka ng 50,000, kung 1 million ang buhay mo, kung nabawasan ka ng 50,000, ah, uh, dun siya magkakaroon ng 5 stacks. And then, dun ma, ano yun, dun ma trigger yung 25% na damage reduction. Okay? Ang kunat mo nun. Alam kong bit type ka. <laughs> diba? Yung 50,000, kunyari, endgame, tumira lang sa'yo dun. Isang natin, isang skill lang ng hunter or ng uh, assassin, di ba? May stack, may 25% ka na kagad. Di ba? So, ang kailangan talaga ng uh, fit type is HP. Pataasin ng HP dahil dito tayo babase. Okay? At, tumat, nga pala. Yan yung set na yan, yung set effect na blood battle na yan. Tumataas yan, ha? Kasi nakita ko na yun, pag Val Valkyrian boots are pag Valkyrie set na kayo ng tier 1 na tier 1 yun na pare-parehas yan, yung tatlo tumataas to ng 10% okay so times 5, ay 10% nga ba 10% nga ba or 8, 8 yata 8, 8 muna sa first 8%, 8 times 5 so 40 40% po tal, laki no or 6 pa lang yata Ewan ko, ending nga tayo 8. Ending nga nga tayo 8. Yung 8 naman dun, pagka na tier, na tier up nyo sila to tier 2. Okay? Yun yun. So, 8 times 5 is 40%. Ang laki nun. 40% damage reduction. Promise. Tagal na ako nagtatank. Sobrang laki na nung 40%. Yung 25% pangalan, laki na nun eh. Okay? Hindi ka na mababawasan nun. So, yan. So, pag meron ka na, pag first uh, tier, itong mga kailangan mo, 270 other Valkyrie coin, plus itong Lintik na napakamahal na Silver 2. Sa amin, sa server namin, 33,000 yan. <laughs> Bumaba na nga dati, 40,000 yan. Okay? Pare-parehas yan. Pag tier 1. Okay? Pag tier 2, ganun pa rin. Ang kailangan nyo is 540 naman ulit. So, parang bumili ka na ulit ng isa pang set. Kung gusto nyo 80 tier 2 yun. And ito, lalo mas masakit yung silver 2 dahil 60, per, 60 piraso per piece. 60 pieces kailangan nyo per Valkyrie, Valkyrie piece sa tier 2. Okay, masakit dyan. Pero yan ang kailangan natin buwin. Yan ang kailangan akong buwin for the late game. Okay, dyan na tayo papunta. Dyan na ako papunta. Cards. Ano ba naman ako kailangan cards? Pinaka-importanting cards for fit type is sa weapon, ito, Sidewinder. Okay, sa amin, 600 na yan. Bakit ka mo? Kasi final haste, kailangan mo mga iba ito lahat yun. Lalo yung isa kanina, yung, ah, uh, yung, ito, iot yung self-ignite. Okay, kailangan, kailangan yun pagkadating mo ng Lord Knight at fit type ka. Yun ang magiging, ah, uh, yun ang magiging damage po, basically. Okay? So, nasa inyo, depende, kung hanggang saan haste nyo papataasin, kung hanggang ilang haste, or final haste percentage yung papataas nyo sa, sa fit type nyo, pero I suggest na mas mataas. The higher the better. Pero kung nahit nyo na yun sa auto-ignite, yung uh, cooldown nun is matic na yung parang zero na uh, tigil yun na <laughs> okay uh, sa accessory accessory naman is kung hindi kukre kung hindi kukre soldier skeleton okay. marami nagsasabi mas maganda kukre kasi haste to eh okay. ito final haste at uh, Channeling ang BBA kasi nito eh. Uh, oh, pagkakaiba pa ng final haste sa haste. Kung hindi nyo nalalaman. Okay. Aha. Uh -huh. Siyempre, kiklik mo yan. Channeling time. Sa haste is channeling time. Sa
the final haste is cast cast the cast time ano pinagkaiba ng cast time sa channeling time may nakapagsabi sa akin una hindi ko rin alam pero yun yung nagsabi sa akin na wizard na tropa ko na high wizard final haste is for wizards okay yung cast time kasi ah uh, yung channeling time is yung nangyari sa pare di ba yun yung channel yun yung channeling yung pagkain ano mo yun dito naman yung cast time is para sa wizards yung mga skills ng wizards kasi cast time sa kanila eh hindi channeling eh channeling so hindi rin importante sa atin dahil wala yata channeling naman sa atin sa tank diba so ang kailangan lang talaga is yung variable cooldown okay kailangan mabilis yung cooldown talaga at mas mabilis kasi ito gusto ba kayo mababa pa to eh okay so pareho naman yan kailangan so kaya yung sa accessory card nyo it's either kukre or soldier skeleton okay kahit ano dyan kung gusto nyo pa kung okay na kayo dun sa haste nyo pwede kayong mag obuni card stand assist okay ang gagawin ko is ang plano ko dito is dalawang obuni obun card tapos isang soldier skeleton okay or kukre may kukre na nga pala ako may kukre naman ako okay so dalawa na lang nito sa end game ha pang pvp yun syempre ito yung obun card is for pvp wise okay pag nag pvp na kayo pero kung magbobosan kayo and mag uh, instance lang okay na siguro ang puro kukre or pure soldier skeleton card na tatla okay pero kung bala nyo pa rin mag kvm mag kvm kayo nag uh, mag guild war kayo much better na meron kayo din ito kasi para hindi kayo na tawag doon natatanga ng mga stance <laughs> eh. so sa clothes syempre HP ito pinaka importante dyan okay. ano ba level ito so 80 <laughs> yan yung end game mo okay. so sa umpisa ito sa squatch ang mahal pa ngayon so ang gagawin ko hindi ko nakukunin ito okay. hindi ko nakukuha ito pag iipunan ko na hanggang dito ipuno ko na yan alright <coughs> shoes ito rin in urgent naman na nga ngayon oh. wala mo naman may kaya na wala mo may kaya nyan brad sino nag pre-order nyan <laughs> level nyan is 79 wala pang ganong kataas wala pa may kaya nyan magmamadali kayo sa cloak ito ang marionette okay ngayon hold ah yeah. Pero hindi po rin nabibilihin yan kasi ang mahal 115,000 I might as well Ipunin ko na lang yon para dito okay. Hindi ko na kukunin yan Kasi okay naman na yung buhay ko eh. 350 wala naman ng ganong uh, Ano nyan ngayon Diba Hindi, ko, hindi na ako magsasayang dyan Punta na ako dito Dito na ako sa, for the late game Sobrang sa ngayon yung 320 Is malaki na yon Hindi ko na kailangan muna eh kayo, bahala kayo kung gusto nyo bumili ng cards ng 12% nasa inyo yun kung may marami kayong crystals kung pay to win, pay to win kayo kung naglo-load kayo, nagtatop up kayo pero kung uh, katuloy ko kayong F2P ipunin nyo na lang, dito na tayo <laughs> alright, dyan na tayo so headgear card, ano naman ano ba maganda dito ano ko dito it's either this, HP regen okay, or ito on the end game ha ito yung sasabi ko sa inyo yung variable cooldown okay tatlo nito is 7.5 seconds so pag meron ka nito actually kung hindi mo, pag meron ka tatlo nito hindi mo na kailangan nyo haste <laughs> diba hindi mo na kailangan nyo soldier skeleton card sa accessory pwede ka na mag obune card ng tatlo doon pag meron kang tatlo nito 7.5 seconds kung ang babawas na sa cooldown mo laki nun diba or ito <coughs> HP regen 5% tatlo nyan is 15% so papato mo yun doon sa HP recovery skill ang laki nun per tick diba? per tick talo kung mataas ang buhay mo eh, baka per tick nun kung isang million 
Sabihin natin per tick ng buhay mo is 50,000. Diba? Paano ko papapapatayin nun? Kung per every 5 seconds eh, nagtitik ka ng 50,000. Diba? Ito channeling ko yan. Hindi, wala ka naman, hindi ka naman nagchat-channel. Or, it, no, hindi naman to. Kasi aasa ka sa hill dito eh. At least ito, sustain ka dito eh. So, sustain ka nito ng nightmare car. Ayan, itong dalawa lang pagpipilihan natin. Okay? Ako, saan ba ako pupunta dito? Siguro kung, siguro dito na ako. Para tatlong obune card yung maku, maano ko, mailagay ko sa accessory ko. Okay? Kasi 15%, malaki talaga siya. Pero, kung PVP, uh, mas malaking tulong yung anti-stun. Yung hindi ka ma-stun. Kesa sa nag- regen ka na 5%. Sa PVP ah. PVE. Sa boss, ma importante yung regen. Ah, uh, okay. So, yun. Ipaluanag ko na na. Yan ako na sa inyo. I yun yung mga plano ko for this tank type. This, my build. Okay. So, i-update ko ulit to. Ah, uh, hopefully, pagka na, na ano ko na to, pagka nakakuha na ako ng pag naging <laughs> Lord Knight na to at nakuha ko na yung mga kailangan kong nabuo ko na yung mga set ko okay I will update you guys pagka naka ano na ako naka Valkyrie set na pataas ko na to na refine ko na to at ito gagawin uh, papalitan ko to gagawin ko siya nung infit na accessory na blue okay or kapag naka swerte ako ng mga dilaw ng mga gold <laughs> di ba Siyempre, yun ang una. Yun ang gagamitin kayo, mga gold. Eh, dito, papalitan ko rin yan. Bala kong ipalit dito. Sa weapons ko, tsaka sa shield. Sa shield, ito. Ito ang gusto kong pag-ipunan. Offend weapon. Ito, si Kalasag. Ah, sige, wala siyang ano. Seal this, Shadow Guard. For Kalasag. Kaso itong si Kalasag kasi walang HP eh. Diba? So, pupunta tayo, babagsak tayo dito kay... Ay, hindi. Saan yun? Saan yun? Ah, hindi nga. Wala nga. So, ito nga hinakaganda. Kaso, mga walang ka ng damage reduction. Diba? So, it's... E uh, baka, i-keep ko na lang. Kasi ito, laki, ganda din ito eh. Ayun o, oh, parang may reflect ka na eh. May set ka na nung, may 6-piece set ka na ng GTB pagkain na nung ito. Ang problema sa kanya is wala siyang HP. M-diff siya, di ba? And M-damage reduction. Well, kung mataas na talaga yung buhay natin, titignan natin. Pero ito yung pinaka, ano ko, pag if ever ako magdidilaw. Kailangan pataasin ko muna yung HP niya, di ba? Or ito, haste. When HP is below 30%, increase final damage reduction by 10% for 10 seconds. Yan, ito pala yun. Ito pala muna, kesa dito sa palasan. Kasi final damage reduction lahat yan. Ay, hindi. Final damage. Hindi ko alam kung M damage din kasama na ito eh. Pero wala naman siyang pinilagay na P damage and M damage. Diba? Final damage lang nilagay niya. So, lahat pareho siguro to. Both. So, dito tayo. Dito tayo kay Shadow Guard. Alright? Kahit wala na yung reflect. Kahit tanggalin mo na yung reflect. No? So, magkano sa amin to? Magkano is... Eh, walang... May sale. Walang nakakuha pa. May technique tayo. Pabalitan ko kayo next time. Hindi ko pa pwede yan. yan. Ewan ko kung nalaman nyo na. Nakakuha ng mga gold items. Sa gacha. Okay? Gagawin mo lang is... This. Punta ka dito. Tapos, una, eh, uipon ka ng MVP coins. Okay. Okay, ito. Punta ka dito sa MVP. Ayan. Wala. Ito, yun na. Wala yung ano dito. Eh, so, yun lang pala. Hindi natin din makukuha siya dito sa gacha. Mwah. God damn it. Kasi parang gulag-gulag niya itong shadow guard. Shadow Guard. Sino ang lalaglag nito? Ayun nga. Ha! Mini. No. No. Hindi. 
puro ano lang sa ano, sa MVP to eh. Shadow Guard. Nasaan kang Shadow Guard ka? Ayun. Kumus being or cloud pa. Oh, ta secret mission na to eh. Nako na ay eh. Nako nga, yun pala kaya wala pa nakakapulot na kay Orc Lord nga Sakit Sarap po, HP regen din yun Pala hindi ko na kailangan ng ano eh Yung Nightmare card pag meron ako nito eh So ito nga Ha! <laughs> Taragis na yan, Orc Lord Yan naman tagal pa to, endgame na nga Endgame ko pa talaga makukuha to So yun. So, magi-stay nga ako dito. So matagal-tagal tayong kasama to. <laughs> Kailangan ko parang i-tier hanggang dulo to, tier 5. Ya, yeah. kung hindi ako makakuha ng aha, uh, ng blue. Hmm, hmm. <laughs> Excuse me. 70 Ito blue Ayan ito Royal Buckler Hindi tayo makakuha nyan Sa level 70 hanggang Sa level 70 natin gagamitin to <laughs> Or 60 60 pwede din Ano ba? Ano ba to? Ayan Kaso ako mag-yellow din ako kung gagawin ko rin yun, kukunin ko rin yun. Huwag na lang akong tumalun, mag-blue pa ulit ako. Hindi na. Hindi na. Diba? No. I-over-refine ko na lang. Gawin ko yung plus 6. Isusubukan ko yung plus 6 nung puti. Para kaparehas lang din ito. Diba? Halos kaparehas lang din yan. Oh, tatandaan nyo ha. Ang refine... Pag ang blue is refine level 4, refine 4 plus 4, ang katapat niya, ang kailangan mong magawa sa white mo, sa white weapon, sa white equips mo, kahit anong white, is kailangan mag plus 6. Ay, yun yung katumbas niya. Sa weapon lalo. Kasi ang weapon, lalo sa attack, per refine, 15% ang bibigay sa sa'yo doon. Ang, ah, uh, white is 10% lang so kailangan mo plus 6 para 60% contrary uh, contra sa uh, plus 4 ng blue na 15% 4 times 15 so 60% na agad yun dun magiging 60% yun sa HP dito sa tank ganun din, halos pares lang din yun kailangan mo plus 6 mo okay? eh sa hirap mag refine dito so Ayun, mamimili ako ngayon. <laughs> Kapag ano, oh, plus 4 naman na to eh. So, ang gagawin natin, susubukan natin i-over-refine to ng hanggang plus 6. Pag hindi kaya, at mas nauna ako nakakuha ng Imperial, mas unahin ko na yun. Kaso ulit pa, masakit pa sa Elunium ulit. Ha, torn. So, ayun. Baka nga mag-stay na lang talaga ako dito. Kasi plus 4 na to eh. Diba? Di, ayoko na umulit nung pagre-refine ulit. <laughs> Tear up ko na lang ito. So, yun. Babasagin ko na yan. Set na yan. Dito naman, okay na rin. Okay na rin to. Diba? Pero kung sakali, dito, kuha. Saan yan? Ito, material sword. Yan. Okay. At, hindi naman... Hindi mo na din kasi kailangan to. Kasi 10% chance of ignoring target's physical defense. Kung ang build mo naman is so, eh, self-ignite na nag-auto auto ignore na rin ang physical defense ng kalaban yun. So, hindi mo na rin kailangan. So, siguro blue na lang. Diba? Mag-blue na lang ako dito. Ha! Excuse me! Yan, per 
Silver Sword, pag chinempua, naswerte yan, yun na siguro. Okay? Kung hindi, e plus 4 naman na din to. Uunahin ko muna, siyempre susubukan ko muna din, e plus 6 pareho muna yan. Pag na plus 6 ko na yan, pareho, hindi ko na kailangan ng plus 4. Hindi ko na kailangan ng blue. Okay? I-upgrade ko na lang to ng todo. Tsaka tier up ng todo din. Alright? Kasi ito, pag na tier up mo to, di ba blade 3 na to? So, blade 4 nito is... Tandaan natin to. 60 ah. Sa so level 60, P attack nito is 450, P pen nito is 225. Tapos, kapag ka na i... Uh, ha! Max tier up mo tong blade 4, blade 5. It's 480. So, mas mataas pa. Diba? So, katapat siguro nito is level 70. Ay, hindi. Mas mataas ang level 70 dito. Pero, mas mataas to sa level 60. Pag trinade, ah! Excuse me. Pagka tinear up to 5 mo to. Okay? Pwede siya hanggang level 60. Hanggang level 70. Diba? So, if ever magbablue ka, uulit ka, gusto mo umulit. <laughs> eh, dun ka na sa blue na level 70. Huwag mo na kunin yun. Ito na, kung gusto mo mas madaling way, mas madaling route, mag-get ako na lang, tapos i-tier up to, to tier 5, and then plus 6 mo na lang. Okay? Mas madali. Mas mataas ang level 70 dito. Ano to? 480 to 440. Tingnan natin. Tingnan natin. Oh. malakas nga ito. So, yun. Dito ako magsisimula if ever mong gustong mag-blue. Para sa, sa ating mga vit knight. Okay? Sa sword and shield. Okay? Kasi ako, wala talaga akong pakialam pa sa piyat ako. Okay? Ako, wala akong pakialam yan. Ang pinapakialam ako, ang kailangan ko, ang target ko is tumakas yung buhay and yung defense. Okay? So, uli na yan. Hindi ko na rin importante yan. Diba? Diba? So, yan. So, kung hindi mo na ako makachambo na to, hindi ako makachamba niyan, yun na lang siguro. Ito na lang siguro. Forever. <laughs> Forever na to. Kasi <laughs> so, hindi naman importante din. Well, importante. Kasi kailangan mo rin, kada hataw mo, nagda-damage ka pa rin, dagdag damage pa rin yun. Diba? Tsaka, ito ang importante dyan. Ang importante nyo doon, is yung enchanted mo. Okay? Tsaka yung cord. Ito, huwag nyo pansinin yan. Ang kailangan dyan is yung sidewinder. Para mas mataas. Diba? May haste ba dito? Ay! Di pala, may haste pala pa nga pala ito. Is either sidewinder... Is either sidewinder cord or this. Yung... Ito, dagger wielding. Yung mas mura. Puta 600 yan eh. Dito na tayo. Eh, halos parehas lang yan eh. Diba? Not sure though. Kung yung 120 is uh, equals to 3% din ng final haste. Tama ba? So, can someone clarify that or uh, confirm yun? Kasi haste 120 eh. Diba? Alam ko 3% din to eh. <laughs> so ito, tatlo nito. 360. So, 360 agad yun. Diba? Bibiling ko na lang to. Malamang, bibiling ko talaga to. Or, una, syempre, gagachain ko. So, pagka hindi ko na, nakuha sa gacha, tatry kong sa dito na lang. Uff, labing apat na lang pala to. Nahain ko na kaya to. Ha! Well, may isa naman na ako eh. Dalawa na lang kailangan ko niyan eh. Ah, dalawa, na, dalawa na nga lang kailangan ko. So, ayan. Ang pinakakailangan nyo is enchantment, the HP cards, yung endgame HP cards. Ito, actually, 
pag hindi pa ako nakakuha ng HP card dito sa armor, eh, i-keep ko na lang ito. Final Death plus 6, di ba? Pero, siyempre, mas importante pa rin yung HP. And then, this one. These accessories. Ay, tsaka itong ano dito. Ito. Makakachempo ko nito. Dito sa gacha. Saan yun? Tiyan. Ay, hindi. No? Ito, balance. Yan. Okay? Yan ang ending uh, talisman ko. Siyempre, upgrade ko na lang yan. 70. Diba? Or, basta pag nag, nag uh, Lord Knight na ako, papalitan ko na ito. Gagawin ko ng blue yun. Hindi ko na i-haste. Hindi na yung level 25 na yun. Lalagyan ko na lang siya ng card na ano ba yun? kanina kasi matagal pa yun eh alagyan ko na lang muna ng soldier skeleton card ay hero nasa na? ah wala na 70 hindi may figure ayun balance figure na pala siya wow so yun ito ay 70 pero matay abot ng 80 eh. malayo pa rin malayo pa sa katotohanan yung 70 nga malayo pa sa katotohanan eh. okay so yan so yun yung build ko magiging end build ko sinabi ko na sa inyo okay ngayon ito yung early game ko yan ang buhay ko so more than enough para tumangke sa Osiris Strauf okay kung hindi nyo napapanood pa Meron kaming video ng mga kasama ko na pure, uh, fellow F2P players din. Lahat sila. Naka-white lang din yun. Naka-white kami. Kung paano namin i-run yung Osiris hard. Easy peasy. Okay? Sobrang dali na na para sa amin noon. Ngayon, sobrang dali na. Dahil na-upgrade na namin yung mga gamit namin. Tsaka yung mga na-refine na rin namin. Okay? Discarte lang talaga kailangan dun. Kaya ano, kahit... Uh, Kay Osiris. Panoorin nyo yan. Andun, andun sa, andito sa page. And nasa YouTube namin. So, nga pala. Please follow my YouTube uh, channel. Paplug ko na rin. Uh, ang ano nun is Reckless Entertainment. Okay. Later, ilalagay ko dito yung link doon. Okay. Yan. So, right. Baba. So, yan. Yan yung build ko. Wala yan. Papaltan ko yan. Lahat yan. Pag nag Lord Knight to, reset lahat yan. Base, stats, and skills. Re-reset ko lahat yan. Siyempre, dito, dito sa stats, fit and int lang. Okay? Sa, sa skills, ma, yun, yung katulad ng kanina. Unahin ko yung unang apat. Okay? Ayan. 1, 2, 3, 4. Eto, Ewan ko, hindi ko muna, ano, mag magiging madamot muna ako. <laughs> okay? Kasi unahin ko dito, ito. Aha, uh, itong tatlo, malamang. 40 na to, eh. 1, 2, 3, 4. 40 na to. Ilan ba pag ano? 100? 100 stats, no? Ah, 100 points. 40, so, problema ko na na, 6. So, <laughs> sa po dito sa so 50 na 60 65 75 75 syempre lalagyan ko itong isang bash isa lang 75, 76 81 81 91 tapos ito ah, hindi, kailangan doon pa lang ito 91, 96 Tapos apat siguro nito Diba? 100 So, pag nag-level ulit, 95 Punahin ko yan Yun Yun yung skill build nun So, ihuli ko to Sorry sa mga kaparte ko <laughs> Eh, kasi naman eh Ah, may injure din okay. Ito yung makakapagbigay na injure sa, sa party mo lahat ng party mo magkaroon na injure ha and then 
parang hindi ano ito eh mark target ito ako kunin ko rin ito hindi buffer din ako and ito ito pala ito ko kailangan nila pero hindi pag nadamot ko muna kasi hindi naman ako hindi ko magagamit yan attack yan eh parang 10% to eh let's try ito muna eh so yun ano oras na ba? It's already 4 a.m. So, gawin ko nang wala muna yung tapusin ko. See you soon, Mission. Okay. So, yun. So, I guess that's it. Mag, ano muna ako? Tawag dito. Aha. Okay, so I guess that's it. Pusi ko muna in life, dahil ako yung magluluto pa. Luluto pa ako ng breakfast ng aking magina. Right? Sa may gata pusi pa ako work later. So yun nga. Next video tutorial nagan to is subuo natin naman yun sa blacksmith. Right? Meron na ako nung sa, ano, sa Hunter, pero kung may magre-request, ako, oh, may magko-comment at magingi ulit ng uh, tungkol doon sa Hunter, gagawin natin. At malapit naman na magiging sniper nga pala yung Hunter ko. So, one job level na lang. Gagawa tayo nun. Gagawa ko ulit ng, ng guide yun. Ng, for sniper skills naman, tsaka crit type. Crit type yun. So, good thing yung sa hunter ko naman is uh, nagkakaroon na ng nakakaswerte na ng mga cards yun ang pinakailang ko yung cards ayun kompleto na siya ng dalawang marina card yeah marine spear card pala hindi marina at nakaswerte ng golem card sa gacha so yun so marduk na lang at saka anubis ang kailangan ko <laughs> tatlong anubis at saka dalawang marduk saka refine yun okay <laughs> at lahat ng characters ko are F2P ah walang binaya to hindi ito yung katulad na ibang streamer or nag-guide sa inyo na sinasabing magpapalakas na F2P pero nag-load naman sila okay ano ba yung F2P sige sabihin natin F2P is free to play hindi mo masasabi na, na F2P ka Siguro kung ito, binili mo to Sige. Or ito, sige, hanggang 500. Sige, sabihin na natin hanggang 500. Hindi naman ano yun eh. Kasi may mga nagliliteral ng F2P, kailang wala kang binili. Di ba? Hindi ka nag-top up ng kahit magkano. Sige, yun ang pinaka uh, most literal most literal uh, definition ng free to play. Na hindi ka nag-top up. Pero siguro itong 250, 250 to, ito 500. Di ba? Siguro kung nag-top up ka na itong dalawa, pwede ka pang ano sa F2P. Kung sa umpisa ka nag-ganto ha. Pero kung lumagpas ka na ng 1,000, nag-load ka ng 1,000, sa akin ha, hindi ka na F2P player. Fred. Diba? Hindi ka na ano nun. Or kung ito, lalo yung iba, nag-top up na ng 10,000. Unang top up lang daw nila 10,000. Pero free to play daw sila. Yeah. Nag-top up ka na nun. Nakauna ka na, kumbaga nagkaroon ka na ng advantage sa amin dun sa ibang players na hindi talaga nag-top up. Ay, kasi pag nag-top up ko nito, madami ka na mabibili. Madami ka na mabibili equipments. Diba? Dito sa 250, sa 500 ang mabibili mo dito. So, 50,000 crystals. Sa ngayon, wala kang mabibili na yan eh. Diba? Yun. So, yun siguro. Yun yung pagkakain definition ko ng F2P sa pay to win. Pero kung, hindi, actually, hindi ka pa pay to win pay to win kapag lagi ka naglo-load okay? F2P kapag hindi ka naglo-load may, may gray line may uh, paano ko ba yung sasabihin ito may, para sa akin merong border line yun may gray area yun yung pay, pay to win tsaka free to play yun yung mga naglo-load ng unang top up nila ng malaki ng mga 4,000 1,000 pataas 1,000 to 10,000 yung unang load nila and then ngayon hindi na nila nilo-loadan nag gagrind na lang sila ng gamit ng ganon yun sila pero hindi ko sila matatawag na free to play para sa akin sorry 
<laughs> Don't hate Pero yun ang ano ko, real talk ko lang Okay Hindi ko kayo tatawagin yung free to play Kung nilo- nag-load kayo ng 1,000 pesos pataas Okay Sige, sabihin natin yung 999 yung nilo-load nyo Kung may 999 pesos man dyan Okay Pwede ka pa, uh, tatawagin pa rin kita ng free to play <laughs> Okay So, yun Alright, so that's it And See you again Sa susunod na live natin Alright, stay reckless everybody Bye Good night More night